ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കൃഷ്ണ സ്റ്റേഷൻ ടിപ്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ മാങ്ങ സീസൺ ആണ് അപ്പോൾ മേങ്കോ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാം വെറും മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീം റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ ഇവിടെ രണ്ട് നന്നായിട്ട് പഴുത്തിട്ടുള്ള മാങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊലി ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാങ്ങ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലോണം പഴുത്തിട്ടുള്ള മാങ്ങ തന്നെ നോക്കിയെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്ങ എടുക്കുക പിന്നെ ആരില്ലാത്ത മാങ്ങ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം മാങ്ങ ഇതാ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മാങ്ങക്ക് നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്ങയാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതാ ഞാൻ മാങ്ങ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഫിയോനേൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു അര കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ബൗളും വിസ്ക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ കാ മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതാ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മാങ്ങ കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ആ വൈറ്റ് കളറൊക്കെ മാറിയിട്ട് എല്ലാം യെല്ലോ കളറാവുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു അര കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അളവിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുത്താവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാങ്ങയുടെ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏത് പാത്രത്തിലാണോ നമുക്ക് സെറ്റാകാൻ വെക്കേണ്ടത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിതാ ഇതുപോലുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിനി നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂടി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ വരെയെങ്കിലും നമ്മളിത് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഇതൊന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഒന്നാമത് ഇത് മാങ്ങയുടെ സീസൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കൂടെ തന്നെ എന്നെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫ